有粉丝问，我家孩子啊，常常坐在书桌前，晚上坐到十二点一点，考试还是考不好，晚睡，弄得每天啊精神不好，压力又大，又长不高，嗨，搞得我精神都快崩溃了。胡医师啊，你有没有什么聪明面包可以吃啊？嘿嘿，这个粉丝啊，把我当成小叮当了啊。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。来，今天就我自己的读书考试经验，以及我过去在神经学上的研究，来跟大家谈一谈如何让孩子读得快乐又健康，大人也可以开心自在。聪明面包加饮料。当早餐，小叮当的口袋里头啊，又小叮当了。哆啦 A 梦，哆啦 A 梦的口袋里头拿出来啊，最好的早餐。学生们很辛苦啊，很早就要早起到学校了。妈妈们可以准备聪明面包一份可以全家一起吃也行，给小孩身体壮，老公工作精神足，提高工作效率。吐司用各种酱，这个酱有什么酱呢？扶桑酱啦，芝麻粉啦，核桃粉啦。啊，葡萄干啦、啊、覆盆子啦、啊、等等都可以拿来做早餐啊。扶桑吐司怎么做呢？很简单，就是把这个面包里头涂上芝麻跟桑葚，这个就叫扶桑吐司。中药有一个处方就叫做扶桑丸，它就是用芝麻加桑葚或加桑叶。那那个芝麻当然是讲的黑芝麻啊，就用这两个涂在吐司上，就称之为扶桑吐司。它可以助颜养容，而且还让人身体变壮。再来核桃粉也很好，它的样子呢长得就像脑一样，所以它有补脑的作用，而且还可以补肾啊。你可以用核桃粉来撒在这个面包里头来吃。另外那个葡萄干也行。再来覆盆子酱，覆盆子有什么作用呢？覆盆子可以缩小便，而缩小便就是让小便变少，晚上可以不必起床，不必用尿盆了，所以叫它叫覆盆子。所以把那个尿盆就给盖下来，就不必要用了，是这个意思啊。也就是说它是补肾的。还有就是要让自己的紧张性啊一定要舒缓才好啊。那么我记得啊，以前我在读大学的时候，功课修的太多了，考试的时候呢就非常的紧张啊。有的老师啊还是一个月要考两次试，这样的话呢让我紧张到不行。没考试的时候啊，才达到一半就觉得哇要想上厕所了。这样子的话呢，你考试还没考完你就要交卷，那当然呢是这个就不行了。然后呢再来就是在上课的时候也是中间就想要上厕所，那这样的学习成绩当然也就比较差了啊。所以那一段时间算是我的这个黑暗时期吧，那功课也不怎么很好啊。那我们。有很多的工从业人员呢、啊，他在开会的时候啦、啊，或什么老想上厕所，那这样的工作也一定做得不好，对不对？我一直这样还说功课不好，那我们都要去挖个地洞躲起来啦。对呀、啊，对呀、啊。那么我们可以把这个刚才讲的覆盆子啊，你就涂在面包上面来吃，或者就是直接覆盆子搅成水啊来喝，当然都可以啊。可以再搭配薏仁浆啦、豆浆啦，或者五谷米浆啊等等这样的配在一起来喝啊，这样的又饱肚子，又会让自己小便的次数减少，这是非常好的。我平常在临床上也常常用覆盆子来帮助人晚上不必起床去这个上厕所。再来介绍大家平常可以喝的茶饮，有的网友说小孩子不喜欢喝白开水，只喜欢喝饮料，那你可以泡一杯龙眼酸枣茶来帮助他睡眠稳定，记忆力又会变好。那龙眼酸枣茶呢，其实不是酸枣，是酸枣仁，是龙眼干加酸枣仁。那龙眼干两公克，酸枣仁两公克，只要你喜欢的话，把龙眼干加多一点点也行，比较甜一点啊、哦。然后呢？用热开水，大概一千 CC， 每天都可以喝，用来煮粥也行，当太太的啊，也要多爱自己一点，照顾先生孩子，也照顾自己，这样子吃了这个呢，也能够让自己气色变得更漂亮。平常晚餐或假日啊，可以做个龟皮鸡汤来补足大家的体力。龟皮鸡汤是什么呢？就是龟皮汤拿来当药膳的材料，再加上一个鸡啊，或者是乌骨鸡啦，或者是一般的，假如说你吃不了那么多鸡，放个鸡腿也行啊，补足大家的体力啊。然后呢，睡眠好啊。为什么龟皮汤里头有酸枣仁，可以帮忙睡眠好？而且它里头又有龙眼以及远志，就帮忙记忆力变好。那这样子睡得很好，白天上班的时间就能够集中。
中注意力，然后提高了这个逻辑组织的能力，让学习变得更好，让自己的决策能力也变得更好，是吧？那么这个龟皮汤它的材料其实很简单，人参、黄芪、白术、茯苓、当归、酸枣仁、桂圆肉就是龙眼啊，远志、木香、甘草以及姜枣。那么注意啊，龟皮汤它是补药，那么感冒的人呢，一定要等到感冒好了才能喝这样子的一个鸡汤啊。你到中药铺去买这个桂皮汤的话，你就跟他讲，我要买桂皮汤，我大概要煮两只鸡腿，或者是煮一只鸡，要用多少量，他就会自己就配给你，因为这些东西都是在这个中药铺里面啊，都有便方可以买。然后呢，喜欢甜的就把龙眼干加多一点，这样的汤呢比较甜，那么小朋友也会比较爱吃。我记得以前我在学中医药的时候啊，那个老师曾经讲过一个例子，他说有一个女孩子啊，这个你知道女人呢接近四十岁的时候啊。就会忘性比较大，也就是说记忆力会变得比较不好了。结果呢，这个老师啊就劝他吃点桂皮汤啊。吃了一段时间之后，这个女孩子呢，竟然的就说：“哎，我已经好像又能够记住很多的事儿喽。”所以这是可以推荐给大家常常吃的。再来跟大家谈一谈按穴位。开窍通治的穴位就是怎么样呢？有一个穴叫做思维穴，就是在头上的一个一个位置啊。这个位置是一个经外起穴了，在眉心啊这个地方，或者叫印堂。印堂跟这个头头发发际中间的这一个穴，这就叫做思维穴。当你有一件事情想不太起来的话，你常常会叫它咕咕敲两下，哎。一下子好像灵光一现，哎，那个事情就想出来了。对，这个穴就是思维穴。那它呢，刚好是在这个顶脑的前缘。那这个顶脑它的作用就是什么呢？就是能够综合我们所有的知识的。大家都知道，左脑、右脑它的这个知识的记忆在那个地方。但是呢，它要综合起来的话，都靠这个顶脑这个地方啊。所以呢，在这里敲一敲的话，顶脑可以使得这个综合的能力变强。因此呢，很多事情就想起来。来了，功课在看不懂的时候，也敲他一下，气化案想不起来的时候，敲一敲，说不定哎，一下子就就好了。可是敲的话，敲自己个儿的，不要去敲别人的，敲别人的搞不好用太大力了，这就不行了。就是轻轻的敲一下就有用。当然了，你说你爱你的孩子，你给他揉一揉也行，对不对？好，再来讲一个穴道，叫益风穴。益风穴是胆经的穴道，在耳朵的后头啊，这个腕骨的旁，嗯、呃，这个旁边这个穴道，你这样子压一压试试看，就像我用这个用大拇指啊，压到这个耳朵后头这个地方，轻轻压一压，按到有点痛的时候，会觉得哎，眼前都亮了。而且呢，会使得头这个地方啊，因为它这个地方是三叉神经的起点，就是经过上肢、中肢、下肢这几块位置呢，都会觉得蛮舒服的。好，你按一按这个。那么现在的小孩啊，他接触三 C 产品太多，那么你按一按这个地方呢，也可以使眼睛明亮。因为针灸书上都讲，它可以管眼睛的。耳朵的听觉呢，也会变得更灵敏。上课老师讲的东西呢，就可以看得清楚一点，听得清楚一点。回家就不用花太多的时间啊、呃，这样的话可以避免近视度数加深，而且可以省钱。孩子有兴趣学习，就会变得轻松。最近啊，我看了一个印度的电影，好像这个电影呢叫做《三个傻瓜》那样子的一个片子啊。这个片子里头呢，它三个主角就代表三个不同的特质，一个是理工脑，而且对于发明很感兴趣的，所以读书读得最好；另外一个是艺术脑，他根本对工程没有兴趣，但是他对摄影有感兴趣，所以他很会努力的钻研那个摄影。另外一个呢。他也是一个理工脑，但是呢，是为了改善家中的经啊家庭的经济而努力的在这里读书。那么我们的孩子究竟他是什么脑呢？他是音乐脑。还是美术脑，还是语文脑？你有没有带孩子去一起探讨一下，到户外去接触大自然，或者听听点古典音乐，或者什么？你可以发现你的孩子是什么样的脑。也许呢，你带他去看一个表演，他就知道哦，他好喜欢舞蹈哦，哦，他好喜欢音乐哦，他好喜欢文化历史哦，他好喜欢什么？那假如说能够观察到这样的话，那么从这个地方教给孩子学习，反而学得更棒。
同书读得好，关键之一就是不要怕考试，你知道吗？你的孩子会不会怕考试？有的人因为害怕考试，没办法发挥实力。你要了解，出题老师他的用意并不是来刁难你，也不是说要考你多少的记忆力，而是他要让你知道。我出的这些问题都是这一本书里头的精华，老师要考出他对书理解多少。假如小孩子能够真正的懂得命题的人他要做什么，那么这样子的话呢，星期一放松，考试也就不会考得太差了。所以啊，如果考到某一个程度的时候，表示啊，我们现在对这个知识已经整合的比较好了，因此呢，我也就不会太害怕这个考试，这样子考试。也能够得到比较好的成绩了，不是吧？那么，假如说你能够找到自己的这样的学习的模式啊，那这样子当然了，你将来成就也就会越来越好，是不是？啊，一个得到诺贝尔奖的物理学博士，他曾经说过，他说啊，我几乎认识每一位获得诺贝尔物理奖的科学家，但我可以负责任地说，这中间没有一个是考试第一名的。所以他就他就讲，他说书本上的知识呢是别人给的，但你一定要学会把书本拿开向前走。我们大人们也不要眼睛只盯在小孩子的分数上，不如关注孩子对学习的一种兴趣问题。关键二。读书的最高技巧是把手机关掉，记忆力不要被手机七叉八叉的把它带走了。你知道读书或工作的时候，把手机放在旁边，让学习或工作效果打了一个好大的折扣哦。有多大？有这么大。<笑>啊，不管啊，在工作或读书的时候，如果手机在旁边，还有这个人啊，来了一个信息。叮叮，哦，又一个讯息。这个讯息啊，我该怎么样呢？我该赶紧回一回吧。啊，写回去了以后，刚写回去，那边又回了一个讯息。啊，赶紧赶紧又回一个，或者是突然看到一个啊，看到一个好吃的东西，好笑的讯息。于是呢，你就这样子七上八上的都被带过去了啊。结果你上网去查一查吃那个东西，看看影片，回来的时候哇，发现已经很晚了。这个时候要睡了，嗨，还要看的书还没看完，压力就更大，睡不好，恶性循环。或者你在因为做事读书的时候，尽量的就把拜托。好，就把手机给关掉或藏起来，等做完了再看，好吗？今天的内容就说到这里。喜欢我的节目吗？你订阅了吗？赶快订阅，还要加小铃铛哦。另外，我的脸书“胡乃文开讲”有不同的内容给大家，也欢迎大家按赞加入。谢谢，拜拜。